നമസ്കാരം ലോകം മുഴുവനും കോവിഡ് വാർത്തകളാലും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വാർത്തകളാലും നിറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാർത്ത ലോകമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അത് വളരെ പ്രശസ്തനും എന്നാൽ ഏകാധിപതിയുമായിരുന്ന ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആണ് എന്നതാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് യു എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് കിമ്മിനെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് കിം അവസാനം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് കിം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എന്ന റിപ്പോർട്ടിനിടയിൽ കിമ്മിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു എന്നും യു എസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് വിവരങ്ങൾ ഉത്തര കൊറിയ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല കോവിഡ് ബാധിതർ കൂടുതലും അനുഭവിക്കും എന്ന് കിമ്മിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായി കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധിതരല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിവരമറിയുന്നതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനാണ് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരായാലും അത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളായാൽ പോലും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വേണ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരായാൽ പോലും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്ന ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ വളരെ വ്യാഖ്യാനത്തോടെ കണ്ടത് ഉത്തര കൊറിയയുടെ സ്ഥാപകനായ കിം ഇൽ സുങ്ങിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിലും കിം പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ആദ്യമായാണ് കിം ജോങ് ഉൻ മുത്തശ്ശൻ്റെ ജന്മവാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കിമ്മിൻ്റെ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അധികാരം തർക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും പല മാധ്യമങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കിമ്മിൻ്റെ സഹോദരി കിങ് യോ ജോങ് അധികാര നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട് ഇതേസമയം അയൽ രാജ്യമായ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഭരണകൂടം കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവരും പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഏകീകരണ മന്ത്രാലയത്തിലെയും ദേശീയ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസിൻ്റെയും നിലപാട് ഇത് തന്നെയാണ് പിതാവായ കിങ് ജോങ് ഇൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കിങ് ജോങ് ഉൻ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഉത്തര കൊറിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢത കുറഞ്ഞ രാജ്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഭരണകൂട ഇരുമ്പുമറ അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾക്ക് സ്ഥിരീകരണ കുറവാണ് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നും പാലായനം ചെയ്യുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് കിമ്മിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ആഡംബരം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് കിമ്മിന് പ്രത്യേക ദ്വീപുകളും റിസോർട്ടുകളും ഉണ്ട് പാർട്ടികളും ആഘോഷ പരിപാടികളും സർവ്വസാധാരണമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വൈനും ചീസും കിമ്മിൻ്റെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം നാനൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് മദ്യത്തിനു മാത്രം ഇരുപത് കോടി രൂപ പ്രതിവർഷം ചെലവിടുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല കിമ്മിനെ കുറിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അതായത് ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിമ്മ് വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന ഈ വാർത്തകൾ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്ഥിരീകരണം വന്നേ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം Thank <laughs> you.